പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലിലെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബ്രൗസർ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പല ഉത്തരമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയും യു സി ബ്രൗസർ ആണ് നല്ലത് ചില ആളുകൾ പറയും ക്രോം ആണ് നല്ലത് ചില ആളുകൾ ഒപ്പേരയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം ചില ആളുകൾ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ബ്രൗസറിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാം കാരണം അത്രത്തോളം ബ്രൗസർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നതും ഒരു ബ്രൗസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഈ ബ്രൗസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ബ്രൗസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മലയാളിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഇതര ബ്രൗസറിൽ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി പി എന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ആർട്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വാക്കിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക വളരെ മികച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുന്നേ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സവിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരിക നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്കുള്ള അർത്ഥമാണ് കാണേണ്ടത് അറബിക് ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമുണ്ട് അതിൽ മലയാളം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർഫേസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും അത് വി പി എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വി പി എൻ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇന്റർഫേസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആദ്യമേ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്തോ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ മറ്റോ ആയിരിക്കാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല മറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോകൾ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫയലുകളൊക്കെ വേഗതയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്യു ആർ കോഡ് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷീൽഡ് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി പി എന്ന് എനേബിൾ ആകും ഒപ്പം തന്നെ വി പി എന്ന് ഡിസേബിൾ ആക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സൈറ്റുകൾ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേരള എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നല്ല വേഗതയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏത് വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അതിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും മുകളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ബ്രൗസർ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ആടായിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഐക്കൺ ബാഗ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐക്കൺ ബാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ഇ